Você que faz parte do Bolsa Família, quem tem NIS 1, parabéns, porque nesse sábado, dia 9, muita gente já recebeu sua grana, já colocou o dinheiro no bolso. Outros beneficiários também estão felizes, né? Com o abono natalino que já vai sair nesse mês de dezembro. O que é que a gente precisa é trabalhar no próximo ano 2024? Aumento, que o governo não quer dar aumento. Temos que fazer uma campanha. Vou mostrar a você como é que a gente vai iniciar essa grande campanha. Uma campanha que a gente vai ter que cobrar. Campanha de aumento, campanha da promessa do presidente Lula que não cumpriu. Né? Trata-se do Bolsa Internet. E também uma campanha para que não mexa no Vale Gás. Para quem não sabe, esse mês de dezembro o governo está pagando R$ 104,00 de Vale Gás. Janeiro não tem. Em fevereiro eles vão querer baixar para metade, 50%. Ou seja, de R$ 104,00 vão querer pagar R$ 52,00. A gente não concorda, tá? Bora mostrar aqui os pagamentos. Preste atenção. Eu recebi vários prints. Eu quero mostrar esse print aqui, né? Porque essa escrita Feliz a Vida... Né? Ela está no programa Bolsa Família e vai receber, aí, né, vai receber o seu é, abono natalino. Pois é, para quem não sabe, tem um Estado que paga é, o abono natalino. Na verdade, são dois, né? mas nesse mês de dezembro, um Estado está né, pagando aí o seu abono natalino. Bora lá. Dia 15 de dezembro, essa escrita vai receber R$ 600 reais do seu Bolsa Família, mais o seu abono natalino. Ela vai receber ó, R$ 64. Reais. Você pode até dizer, ó, Alex, você está um pouquinho R$ 64, mas... Imagine aí se no seu estado você recebesse um abono também, não seria bom? Pois é, gente, por isso que eu sempre digo, a gente tem que lutar para que esse tipo de pagamento seja para todo o Brasil. Ó. Além do valor que ela recebe do abono, ela também tem direito aí ao Vale Gás. Olha só, o Vale Gás no valor de R$ reais. Dá uma olhadinha no teu celular, dá uma olhadinha no teu notebook Deixa eu colocar aqui no ponto para você. Ela também recebe R$ 104,00. Se eu fico imaginando, olha, o governo federal era, né, deu uma grande mancada. Era para ter pago aí, né, ter aprovado esse ano, ano de 2024, já que completou 20 anos de programa Bolsa Família, o governo federal deveria ter pago também. Né? Então, ó, ela também tem direito ao auxílio dos brasileiros R$ 104,00. Então, parabéns aí à escrita, portanto, feliz a vida, né? Ela está feliz da vida. É também uma grana boa, né? Uma grana boa. Então tá aí. Ela recebe a boa Natalina de R$ 64,00. Inclusive, para o ano, a gente tem que fazer uma campanha para que lá no governo também haja um aumento, né? No governo da Paraíba sobre esse abono natalino. Lembro também que haverá o pagamento de um abono, nesse caso, é um valor maior, R$ 150,00, que trata-se do abono é, natalino no estado de Pernambuco. O pagamento geralmente começa entre os meses de fevereiro, março e abril. Inclusive, lá foi aprovado R$ reais às mães de Pernambuco. Eu já venho falando que esse tipo de projeto, esse tipo de, de lei, deveria ser para todo o Brasil. Mas é aquela coisa, os, o, o, a governadora lá tinha prometido que ia pagar e agora está cumprindo. R$ reais deve pagar agora em janeiro ou fevereiro. Só, é mais de um milhão, né? É, não, são mais de 700 mil pessoas em Pernambuco, aliás, na Paraíba, que recebe o abono de R$ reais. E em Pernambuco, as mães chefes vão ter direito a 300 reais. Eu já vi um número muito grande, que pode se aproximar de um milhão. Porém, vamos aguardar o resultado de quantas famílias vão ter direito, tá? Então, mães que têm crianças de até 6 anos vão receber 300 reais. Então, recebe a Bolsa Família, coloca mais 300 reais. Na hora que o seu filho completar 7 anos, aí perde o direito de receber esses 300 reais, ok? Ah, outra coisa, gente. Ah, chegou as mensagens, e uma dessas mensagens que chama a atenção é essa mensagem que eu quero mostrar para você, olha só, é, mensagem chegou para essa escrita dizendo o seguinte, dia 13, disponível para saque a partir do dia 13 de dezembro, qual é a mensagem? A mensagem é essa aí, ó. mensagem, governo federal, condicionalidades, advertência, alguém da sua família faltou à escola, mais o que eu permitido em agosto ou setembro de 2023, evite o bloqueio do seu benefício. Crianças a partir de 4 anos e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar justificativa é, ou, é, ou acha que houve algum erro, procure o setor do Bolsa Família da sua cidade até o dia 31 de janeiro de 2024, código 33. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Tem muita gente recebendo essa mensagem aí. Então, corra. Se receber essa mensagem, reflita tá? para evitar algum tipo de problema. Ah, outra coisa. Eu falei a você que vários inscritos, né? Que tem o final do NIS 1, 
já podiam receber no sábado. E foi isso que aconteceu. Olha no teu celular, eu recebi vários prints, mas vou destacar alguns aqui, tá? É, inscritos né, que receberam, portanto, o pagamento é, justamente é, nesse sábado. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Ó, tá aqui, ó. Angélica, oi Alex, bom dia, sou de Manaus, consegui receber hoje o meu Bolsa Família, o meu final, é, o 5, caiu nas minhas é, amigas também. Ah, deixa eu ver outra aqui, a ah, Micael, sou de Manaus, recebi hoje, é, ok, então saiu. Ah, eu, eu fico pensando aqui o seguinte, tá gente, preste atenção, deixa eu, deixa eu falar uma coisa aqui a você. O pagamento para cair na conta tem que ter o final do mês 1, tá? Ou seja, o pagamento da segunda-feira, é dia 11, então muita gente correu e recebeu um sábado ou fez aí a operação para fazer a transação pelo aplicativo, tá? Então é o NIS 1, deixar bem claro, ok? Assim, ó, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, você que tem o NIS 1, né, já pode, não precisa nem esperar para receber é, em outra data. Já no sábado o pagamento já caiu, tá? Está disponível para você. Eu sei que muitos inscritos dizem, Alex, eu toda vez deixo para receber no dia do pagamento na segunda. Tudo bem, fica a seu critério, ok? Fica a seu critério. Mas quem tem NIS 1, o pagamento já está disponível, tá? Ó, NIS 1, nessa segunda-feira, dia 11, já pega, né? já, já pode pegar o seu dinheirinho que já está lá. O NIS 2, dia 12, NIS 3, dia 13, NIS 4, dia 14, NIS 5, dia 15, NIS 6, dia 18, segunda-feira, nesse caso, quem tem NIS 6 pega, na, pega no sábado, dia 16, antecipado, NIS 7, 19, NIS 8, dia 20, NIS 9, 21 e encerra com NIS 0, dia 22 de dezembro. Esses são os pagamentos desse mês. Lembro mais uma vez, gente, preste atenção, houve atraso na atualização e pelo que a gente acompanhou, é que geralmente o pagamento, ele inicia dia 17, dia 18, dia 19, enfim, nesse mês começou mais cedo, né? O pagamento começou dia 11, mas nesse sábado, dia 9, o pagamento já caiu na conta para quem tem o NIS 1. Porém, o atraso se deve justamente ao sistema. Eu não sei por que a Caixa não conseguiu colocar cinco dias antes para antecipação, mas a verdade é que praticamente a antecipação é do aplicativo para você conferir e fazer as consultas não aconteceu esse mês. Infelizmente não, não aconteceu. Né? Porque o pagamento é do sábado, muita gente só foi conferir no próprio sábado, o dia da consulta. Né? Muita gente fez isso, só conseguiu ver os valores no próprio dia de pagamento no sábado. Teve alguns que disseram, Alex, na sexta-feira eu consegui conferir. Mas a consulta foi para poucas pessoas. Né? Mas o que importa agora é que o aplicativo já está atualizado, a caixa, né? os seus técnicos têm que conferir isso aí para evitar esse tipo de problemas. Né? Se o pagamento já estava previsto desde o início do ano, que em dezembro ia começar no dia 11, mais cedo, então já era para ter se preparado aí né? para o sistema, para a atualização ter começado dia 5. Tá? Olha, a campanha que a gente deve fazer é essa daqui. Gente, preste atenção. Campanha, a gente tem que cobrar, tá? para que isso aconteça. Bora lá. Ó, não mexa no Vale Gás. Hashtag não mexa no Vale Gás. O governo está pagando R$ reais nesse mês, só que em janeiro não tem. Em fevereiro estão querendo voltar o valor antes, a metade, 50%. Então, hashtag não mexa no Vale Gás. Sabe qual é o argumento? Diz que não tem dinheiro. Ah, a lei diz que é pagar 50%. A gente aprovou 100% por uma medida provisória que acaba agora em dezembro. Então, que o presidente Lula renove. Renove essa medida provisória e, e que em janeiro, em fevereiro, pague o mesmo valor, ou seja, o valor 100%, tá? Então não mexa no Vale Gás. Outra coisa, Bolsa Internet. O presidente Lula prometeu e não cumpriu. Eu já vi comentários que isso deve sair agora no próximo ano. Então, hashtag Bolsa Internet já. Vocês lembram que o presidente prometeu durante sua campanha e até agora não saiu do papel. Outra campanha, hashtag quero aumento no Bolsa Família já. Para quem não sabe, em 2024 não terá aumento no Bolsa Família. Haverá um debate entre os meses de fevereiro a maio. Tá? E aí eles querem dar 4%. 4% de aumento em cima de 600 dá 624, é muito pouco. O salário mínimo vai ter um aumento de é, 1.320 para 1.421, no mínimo. Né? Deve ficar em torno de 100, 101 reais de aumento. Porque se o salário mínimo vai ter esse aumento, tudo vai aumentar, tudo. 
gasolina, produtos de cesta básica, ou seja, você que recebe a Bolsa Família vai ficar no prejuízo se a gente não conseguir esse aumento. A gente tem que fazer essa campanha. Então, a campanha está lançada, a gente sempre vai lembrar isso e cobrar, lógico, manter contatos com técnicos, com deputados, para que lute, para que haja esse aumento. Na hora que sair o aumento, nos debates, aconteça já no próximo ano. O governo já deixou claro que não vai querer, então a gente tem que lutar, tem que cobrar. Para o ano aí tem eleições para prefeitos, vereadores, né? a gente tem que cobrar aí, porque muitos que estão apoiando esses prefeitos, vereadores, são os deputados. Então eles vão querer pedir volta. Então a gente tem que cobrar eles. Tá? Ok, pessoal? Certinho? Então pronto. Você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá para você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Ó, oh, eu quero saber agora o seguinte. Quem foi que recebeu o dinheiro direitinho? Quero saber quem foi que recebeu aí. Quem já fez a consulta no aplicativo? Deu certo, apareceu direitinho lá os valores, tá? Porque eu estou perguntando isso, gente. Preste atenção para você ficar atento, ó. Oh. Folhas, né? É, acompanhamos aí vários beneficiários fazendo a consulta e essa consulta apareceu a seguinte situação. Bora lá, deixa eu explicar uma coisa. Nesse mês de dezembro, nesse mês de dezembro, tem regra, tem as folhas aí que trata-se de novas famílias, filha de espera. Quero saber quem entrou nesse mês. Você conhece alguém que entrou nesse mês de dezembro? O mês passado entrou mais de 260 mil, tá? Então é uma folha. Se você entrou, coloca aqui. Se conhece alguém que entrou, coloca aqui. Entrou um colega meu, uma, uma colega minha, uma amiga minha. Ou então até você. Outra lista. Desbloqueio junto com retroativo. Eu vi muita gente sendo desbloqueada. Muita gente. Alex, foi desbloqueada. E uma parte disse que recebeu retroativo, outra parte disse que não. Quando não sai o retroativo, são duas situações. Ou faz seis meses que você foi bloqueado e aí não dá direito ao retroativo. É uma lei que o governo inventou, né? Do Ministério da Família. E a outra situação é você descumpriu alguma regra. Então, quando você descumpre alguma regra e é bloqueado, o governo vê, você faz a atualização, o governo volta atrás, desbloqueia, só que não tem direito a retroativo. Então, essa é a situação. Quando o erro é do governo, bloqueou você, data prévia fez análise, e o erro foi do governo, não deveria ter bloqueado você, nesse caso você tem direito a retroativo, por isso que recebe. Ok, pessoal? Para receber retroativo, o erro tem que ser do governo. E outra coisa, tem que ser até cinco meses. Se completou seis meses, não dá direito a retroativo, tá? Uh, outra lista foi a lista de regras de proteção, né? Muita gente, eu já vi aqui, entrou na regra de proteção. Lembro, se você não concorda, o governo disse que você passou dos R$218,00 de renda per capita. Se você não concorda, alguém trabalhava, marido, seu filho, você agora está desempregado, Faça a atualização, porque eles têm que refazer aí essa análise e confirmar que realmente não houve esse aumento e aí você volta a receber o valor integral, tá? E também cancelamento. Eu vi muita gente que teve bloqueios, suspensão e mensagens de cancelamento. O que fazer? O que é que se pode tentar aí para inverter essa situação? Tem que ir no CRAS refazer a atualização. Então, são essas é, mensagens, essas, essas listas nesse mês de dezembro, ok? Palavra de hoje... Para a gente encerrar, gente, ó, livro de Romanos, 8, no verso é, 28, 28 que diz o seguinte, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ó, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você crê em Jesus Cristo de Nazaré como seu único e exclusivo Salvador? Você ora sempre a Deus? Você está no caminho do Senhor, na presença do Senhor? Sua família, sua casa está em harmonia? Então, certamente, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sempre levanta uma situação, sempre muda uma situação, sempre levanta uma pessoa para ajudar você. Às vezes, chega a gente, né, bate na nossa porta, vem até a gente, a gente nem conhece. Ah, vem aqui te dar uma benção, vem aqui te dar um comunicado, ó, vai ter um concurso, ó, tá precisando de alguém é, na empresa que eu trabalho. Sempre é assim, Deus sempre levanta uma pessoa, sempre usa, Ele usa quem quer e quando quer, tá? Então fica atento a isso. Independente da situação que você esteja enfrentando, diga, é, é o, meu, o, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem Deus tem tudo, por isso o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 
a situação que você está enfrentando agora, está difícil, está delicada, é problema de desemprego, problema financeiro, é problema de injustiça, algum tipo de perseguição, seja qual for o problema, entregue os seus problemas a Deus, converse com Ele, fale com Ele, sempre a Jesus, Senhor, meu clamor é esse, Pai, meu problema é esse, tá? E volte-se para o Senhor, esteja no caminho do Senhor, porque esse mundo já é de maligno, esse mundo não tem nada mais a oferecer. Então esteja se preparando para ter um encontro com o teu Deus, com o meu Deus, com o meu Redentor vive, tá? Esse mundo aqui só oferece coisas né, para a gente ir ladeira abaixo, para se perder. Então não queira ter, é, não queira perder essa chance, esteja no caminho do Senhor, volte para o caminho do Senhor, continue orando, persista, tenha fé em Deus, que a sua esperança seja sempre nele. No momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, você vai ter resposta, você vai ter retorno. Se for para ter vitória, Deus vai ordenar os seus anjos. Vai, envia essa bênção para essa minha varoa, para esse meu varão, para esse meu filho, para essa minha filha. Tá? Tudo é no tempo de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus comanda tudo, está no controle de tudo e certamente Ele não esqueceu de você. Simplesmente persista, ore, fale dos seus problemas, dos seus sonhos, dos seus projetos a Ele. Nada de querer confiar em homens, em políticos, não. A palavra de Deus diz que maldito homem que confia no outro. A nossa confiança deve estar em Deus, exclusivamente dEle, exclusivamente nele. Amém, amados? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Coloca aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Pega esse vídeo e compartilha, tá? Compartilha com pelo menos cinco pessoas que você conhece, amigos, parentes, vizinhos, faz isso, tá? Se você participa de algum grupo do WhatsApp, pega esse vídeo e manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso, tá? Faz isso. Amém, amados? Ó, oh, tô lá no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente no Instagram, blog Alex Silva e também tô na rádio, 24 horas, o link fica aqui embaixo, ó, destacado em azul, rádio brasilfm.radio12345.com os pescadores né, que estão aí com o dinheiro do seguro defesa, o governo começou a pagar na quarta, continuou na quinta e na sexta, tá? É, 2.640 reais. Fique atento, tá? Se você é pescador, mora é, em mais de... São vários municípios no norte, né? É, Amazonas, Pará, Acre, Amapá. É, qualquer informação, você entra em contato com o CRAS na sua região, então a Secretaria de Assistência Social. O dinheiro já está na conta, viu? Ou então, ó, entre em contato aqui com o DISC-121, que é o ZAP 6140-42-1552. 6140-42-1552. Muitos pescadores que moram no norte, nas cidades onde houve aí o estado de calamidade pública, o governo já liberou os pagamentos. 2.640 e pode acumular junto com o Bolsa Família. Tá certo? Ok? A votação dos R$ 167,00 aos estudantes deve acontecer no próximo ano, né? Dezembro está rolando e vai ter o recesso, então o Congresso tem dezembro, janeiro, fevereiro, mais quatro meses para definir esse novo auxílio de R$ 167,00. Se for pago de janeiro a dezembro, então vai ficar em torno do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano para fazer o Enem. Então, primeiro ano, os estudantes com 14, 15, 16 a 17 anos não poderão faltar aula, tem que assistir aula. Primeiro ano sai R$ 800,00. Na poupança, segundo ano sai 1.000, na poupança, terceiro ano sai mais 1.200. Quando soma 1.200 com 1.000, 2 de 200 com 800, 3.000. Vai fazer o Enem, ganha mais 200, então são 3.200 reais. Então a gente está aguardando e se Deus quiser vai dar, certo, vai dar certo esse novo auxílio permanência para os estudantes. Tá certo? Deus abençoe, um dia de paz, pessoal. A gente se encontra, hein? Tchau, tchau.